Hi guys, can you see me and hear me? ¿Se me ve y se me escucha bien? Yes. Yeah. Okay, fine. Um, how are you? ¿Cómo están el día de hoy? How was the weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Did you rest? Could you rest? Did you uh, do something exciting? I don't know, something special? How was your weekend? My fine teacher. It's a good weekend. Really? Did you do something good? <clears throat> was a good the weekend, my weekend. Okay, great. That's amazing. It was like a really good weekend too for me. Um, actually, it was like a really, really amazing weekend. Um, I avoid my responsibilities for the week. So when I wake up today, I had a lot of homework to do. Um, yo evadí mis responsabilidades todo el fin de semana y no hice nada de tareas. Cuando me levanté en la mañana tenía tantas cosas que hacer. So, I don't recommend it. No recomiendo evadir sus responsabilidades. Porque van a terminar igual que yo. Y después con el gran montón de tareas que hacer. So, uh, but I, I was happy. De que fui feliz, fui feliz. Las risas no faltaron. Um, so, um, I'm glad to see you here. It's good to see you again in a new um in a new week iniciando una nueva semana con ustedes la semana número 3 de nuestra clase of course the week number 3 and um you are ready the the midterm and the yes the last week you did the midterm hicieron el el midterm la semana pasada and i would like to know how was it cómo estuvo ¿Cómo estuvo el, el middle, el middle turn? El laboratorio, ¿cómo estuvo? Was it easy? Was it difficult? Mm -hmm. <coughs> easy, teacher. Easy? Yeah. Really? Easy. Yes. Okay, amazing. That's good. That's really good. Um, that's what you needed to do, and um, so happy that uh, you you could do it with without like a lot of uh work. Um, we are seeing like an easy topics, and I'm sure that you are doing fantastic in the platform because you are doing fantastic in the class, and um, remember, solo recordándoles que tienen. Y trabajar la sección número 4 esta semana, esta es la número 3, la semana 3. Vamos a trabajar okay. la, sema, la sección 3 mm -hmm. y, perdón, la sección 4 y pueden ir adelantando de una sola vez la sección 5 para que la siguiente semana ya solo se queden con el final exam. So, um, so glad to see you here and we are ready to start our class. Creo que ya se conectaron. Sí, ya hay un par conectados. So, we're ready to start. And I remember that we were talking um the last class about the world and world and how to use the sentence in simple future. So uh we talk about how can we use it, why do we use it, what's the structure, and all of these things about will and world. And um we are ready with a uh, speaking activity that was. Uh, what would you do if you had a lot of money? Remember, what would you do if you have a lot of money? And it was the last exercise, okay? It was the last exercise. So I would like to know, I would like to know, what would you do if you had a lot of money? Um, Any volunteer who wants to answer this question? Alguien que me quiera contestar esta pregunta? What will you do if you had a lot of money? That was the last exercise. Si se acuerdan, fue el último ejercicio. So, who wants to answer it? 
Mm -hmm. A volunteer. Pero no se peleen. Prácticamente. <ríe> ¿Mauricio? Dedocráticamente, hágalo. Dedocráticamente. Um, ok, I, I, I don't like it. Um, like, uh, personalmente no me gusta escogerlos porque yo me ponía bien nerviosa cuando me escogía a mis maestros, pero uh, veamos. Crisia, you there? Will you um, like to answer this question? What will you do if you had a lot of money, Crisia? I was in the last class, but. Okay. Uh, I have to use uh, what? Modal verbs? Um, yeah, would. It's like, uh, bueno, si no estuvo la última clase, si quiere, podemos escoger a alguien más. Y hoy vamos a refrescarlo para que usted sepa de qué se trató. Okay, teacher. Thanks. Okay, perfect. So, veamos, Mauricio. <laughs> Okay, well, if I have a lot of money, I will mm, invest in my own business and I will change my car mm -hmm. and buy a new house for my family and support my my sister with her status. Um, I will uh, travel around the world and visit some countries to learn more about um, cultures and about different language. I want to invest, I will invest in my own, um, increase my, my vocabulary or, or, dif or learn different uh, language. Mm, okay. Uh, um, which languages would you like to, uh, to, to learn? Well, I will learn Portuguese, Italian, and probably French. But uh, I, 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 I think that Portuguese is easy if you learn and if you uh, already know a lot of another language like English, because it's very similar to Spanish. And after Portuguese, probably. Italian, because I like the music. I don't know, it's like a different strong, a different accent. Do, do you like Italian music? Yes. Uh, um, in fact, I like to see some, I, I like to watch series in, in Spanish, but with the soundtrack, Italian soundtrack, because it's, it's another experience, I don't know. Okay, yes. Um, I already like uh, this band that is like um, Maneskin. Have you ever heard about Maneskin? Yes, the 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 I don't know. It's like a, a the more, most famous song is like a, ah I forgot what is the, the but, but but you already know the the sound is. <laughs> Na, 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 na. Uh, I'm begging, yeah. <laughs> begging. I'm begging you. Yes, don't put you. Yes, that, that song. Uh huh. That is in English, but they had like a complete album that is in Italian. They have like De La Luna, and it's a really good song. And they talk about politics, I think. Um, it's like in Italian, so it's hard to 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 understand like the complete lyrics without um see the lyrics in Spanish, but I think that they talked about politics and I really love De La Luna. Um and they have a, like a lot of uh, a lot of songs in Italian, so I'm agreed, it's a really good language. Yeah, I really love Italian too. In, in Italian language is like a romantic language for the reason I like to to hear uh, music and watch series with soundtracks in Italian. It's another I don't know who to who to say um ambiente. Um, but it, like another environment, another 
Yes, you, you, uh, yes, because you can you, you can watch the, the the movies or series in Spanish, but it's it's the same. It's like uh, your daily routine. But if you if you hear another sound or another language, it's different. Yeah, yeah, of course, and it's completely different. A completely different word when you really like some movie, for example, or a series, and you watch it in another language. Um, for example, when I learn uh, when I learn English, I I I used to I used to watch um the Big Bang Theory that is a um a serie, es una serie de comedia, and I used to watch it in Spanish, but then I learned English and I started to watch it in English. So I watch it in English right now. Ahora la veo en inglés. So it's like a completely different word when you heard a song or a movie or something in a different language. Um, eh, eh, more even when you are like learning this new language like English, um, like it's it's easier to me to understand the series and the movies and right now that I speak English um than when I was little and I didn't understand that that language right so I would like to learn another language too and I would like to try French that is a romantic language too so they say that is the second more complicated uh, language um um after the Spanish dicen de que el francés y el español son las dos lenguas de dos de las lenguas más difíciles de aprender so, si ya hablo español, digo yo que bien aprendo a hablar francés. So, yes, it was really good. Okay, thank you so much, Mauricio. Okay, so we're going to start the uh, with the topic, or we're going to continue with the same topic, because we're going to see, like, world again. And um, we're going to do... ¿Ya hicimos la speaking activity de ayer? Yes. Y vamos a ver, oh, the topic is, would you like to, would you like to, and we're going to see the world again. Okay, so I'm going to show you my screen to start with the reading. Vamos a iniciar con el reading y les voy a presentar mi pantalla para que la puedan ver. De que ustedes son bien poquitos, pero hay que intentar participar, guys. You can do it. Okay. So, this is the reading for today. To tip or not to tip. Okay, do you know the, the, the bird tip? What is tip? What is to tip? Propina. Dar propina. Dar propina. Ajá, uh -huh, exacto. That is to tip. Dar propina. So this little article is about to tip or not to tip. So we're going to read it. Uh, for this, I need a volunteer that helped me to read. Dos voluntarios que me ayuden a leer. Dos, 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 dos voluntarios. Okay, Crisia, you are going to read the beginning from United States hasta aquí. Y me falta alguien más. Uh -huh. Aparte de Crisia, ¿alguien más quiere leer? Yo, teacher. Kevin. Okay, y Kevin nos va a leer desde lo solito hasta lo último. Okay, Crisia, go with the first uh, two paragraphs. Los primeros dos... Eh, Paragraph. Sí. No me acuerdo cómo decirlo en el español. Párrafos. Párrafos. Perdón. I'm sorry. Sí, párrafos. Qué pena. Párrafos. Ok, Crisia, you can go. Ok, I'm going to try it. Um, the word tips come from an old English slang word that means to give. It's both a noun and a verb. Americans usually tips people in places like restaurants, airport, hotels, and hair salons. People who work in this, no, in this place often get paid low waves. A tip shows that the customer is uh, 
please, please. No. Uh, with the service, mm -hmm. sometimes it's hard to know how much to to tip. The size of the tip usually depends on the service. People such as parking ballet or I don't know what or bell bell hoops usually get smaller tips. The tip for people such as taxi drivers and waiter or uh, white dresses. White dress is usually large. Here are a few, I don't know. Guidelines. Guidelines for tipping in the United States. Thank you, Grisia. You did it so great, okay? So we can continue with Kevin. Okay, teacher. The really is difficult. It's not yeah. difficult, pero creo que se ve un poco borrosa. <laughs> now, mm -hmm. airport porters or hotel really hopes one dollars or two dollars for um I carry each see. suitcase. <laughs> Yo sé que no se mira muy bien. Suitcase, okay, thank you. Parking mm -hmm. bags, one dollars for parking or car. Hotel door attendant one dollar or two dollars for getting a getting a taxi. Hotel maze one dollar two five dollars for rides. <clears throat> taxi drivers fifteen percent of the bills. Morit they help you with books. Waiters and waiter, waitresses, 15 or 20 percent of the bills. There is no tipping in fast food restaurant. Barbies or hair hair stylist. I don't know. Hair stylist. Ah, uh, hair stylist. Thank you. Pleasure. 50 percent of the bill. <clears throat> <clears throat> when you're not sure about how much to tip, do what feels right. You don't have to. Uh, do you want to? Tip. Do you have to tip for balash service? And you can give a bigger tip for very good service. Remember, throw your Behavior is more important. Thanks, your money always treats service providence with respect. I'm sorry. Don't worry, okay? That's right. Yo sé que está un poco borrosa esta cosa y, y, y cuesta un poquito leer bien las palabras, sobre todo porque están en otro idioma. But you are doing fantastic. Lo están haciendo bien. Don't worry. Okay, so as you can see, there is like um, no rules for tipping. Um, it's a verb like darle propina a alguien and it depends on the service that you are receiving. Depende del servicio que le están ofreciendo y que usted eh, recibe, así es como usted puede dar esta propina. Like, um, this is only in some like guidelines, como alguna guía sobre qué es lo, o como cuánto puede dar como por estos servicios, por... Can you hear me? Um, for like the bellhops and parking ballets and all of it. Okay. Sorry. ¿Alguien me habló? Perdón. No. No. Okay. I have problem to get in. Ah, don't worry, don't worry. Uh, maybe it's like the internet or something like that, but we are like only doing the reading. Don't worry. Thank you for telling me. Okay. Good evening. Mm -hmm. Okay, so uh, that was the reading about tipping. So I need to know if you have questions about the vocabulary. Uh, the reading practice is finished. Sorry, is? Finish the reading practice? Yes, 
we, um, I'm asking for, uh, for a questions. Les estoy preguntando si tienen preguntas del vocabulario. Yeah, for part of how it was in house, that was um, working ballet, that vocabulary. Uh, yeah, are parts of the reading. Uh, el, el, el reading en realidad se trata sobre tu tip es dar propina. Entonces, estos son guidelines como cuánto puede pagar por estos servicios, ah. como por los botones, se da uno o dos dólares, por los parking ballets, que son quienes parquean los carros, se puede dar un dólar, um, y así, por cada servicio. Okay. Como, ¿Cuánto más o menos se da en Estados Unidos, más o menos? ¿Sí? ¿Ok? How much Pero... it may cost? Ajá. Ok, thank you. A pleasure. Ok. There is no questions about the reading. Recuerden que el punto de los readings es que ustedes lo entiendan, right? Que ustedes entiendan lo que están leyendo. Si no lo entienden, no, no tiene sentido. El punto es que usted entienda lo que hay ahí. Si hay alguna palabra que no la sabe, me la puede preguntar. So, if you don't have questions, we're going to continue with our reading. With our class, sorry. Where is the meaning of bell hook? Hubs, hubs, hubs. Es botones. Son esas personas ah, sí, que, Ajá, sí, que sí, ayudan sí. a llevar las maletas. Sí, el chompira, sí. Ajá, sí. Exacto. Exacto, exacto. Sí, ellos, justamente. That's Bell Hope. Ok, les voy a presentar mi pantalla y me avisan cuando la puedan ver. Ok, veníamos hablando de would, me avisan cuando la puedan ver, pero eh, this is like another modal verb, este es un nuevo modal verb, y uh, decíamos que no tiene una traducción específica al español, ok, no tiene una traducción específica al español, por lo tanto, eh, les decía que lo vamos a comparar como con deseos. ¿Se acuerdan que les hablé que cada modal verb tiene una intención? Habíamos hablado una cantidad de veces de cuál es la intención de cada modal verb. De can ability, de could probabilities, de may, um, to be polite, uh, y así, cada uno. So for would is like wishes, deseos. Y les decía que se, no tiene una traducción directa al español, pero es como cuando nosotros decimos, por ejemplo, comería, trabajaría estudiaría, ese iría al final de los verbos, es una, es una conjugación de los verbos en el español que no existe en el inglés, pero se utiliza el would. So, ¿cómo digo manejaría en inglés? Uh -huh. How can I say manejaría? Good drive. Would Good drive. Drive. Excelente. Remember el modal verb primero y luego el verbo en infinitivo, como todos los demás ver modal verbs, ¿ok? La misma estructura, la misma. ¿Cómo diría trabajaría? Good work. Good work, exacto. ¿Cómo diría work. estudiaría? But it's not necessary to say it. Sorry? Is not necessary desire. Um, no. I, say, I would. I would. Is I, I would. Would is like the uh, model. Uh -huh. No. No. Um. Es like, es, es la misma estructura oh, que teníamos. Sería con I would work. work o solo would work. Ah, uh, of course, con la con con el sujeto al principio. Sí, sí, eso siempre. I think the question is if we if we need to use the verb verb to be. No, no, el verbo to be no. Usamos la persona que es el sujeto. I, you, he, she, it, we, they, we will drive, she will eat, um, they will work, you will try. Por eso, en el ejemplo ese de, de manejaría, eh, will drive, pero sería I will drive. Sí, 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 sí. No, no, solo lo estaba diciendo para que fuéramos viendo cómo es que se dice el verbo en sí, ¿no? Ajá, pero sí, sí se le pone el sujeto, of course, Chris. Sí, siempre, siempre, siempre. Ok. Uh, do you have any questions for this?
No. Okay. No question, teacher. So I need to know which country would you like to visit and why? ¿Quién me quiere compartir qué país les gustaría visitar y por qué? I would like to visit visit uh, Japan because the Kyoto is just uh, interesting. Okay, that's a really good reason why I real I really would like to visit Japan too, um, or any Asian country because like the culture is like so different, so different comparing with us. Es una cultura bien distinta comparada con la de nosotros, right? So yeah, I would like to visit Japan too. Okay, someone else. I don't know who, who do you say Korea del Sur. Um, it's South Korea. South, South Korea. I would like to visit South Korea. Mm -hmm. Why? Uh, because I like the los Koreanos. <laughs> <laughs> the Koreans, <laughs> yeah. Koreans, yeah. Okay, just like for the people. <laughs> yes. Yes. Okay. Yeah, it's a good reason why I would like to visit um in North Korea, uh, South Korea too, um because of the culture. I think I already saw like a series that it's um kisses kitty, and I really love uh, because this series happens in uh, South Korea. And she's like American South Korean person, and she go to an in a uh, school right there, and she's fell in love with a with a with a guy, but then she falls in love with a girl, and it happens like a lot of things. So I really loved um the 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 culture and all the things that I saw there, and um it awakes me like the the wish to to visit that country. So I, I will I will like it too. Okay, another answer to this. ¿Alguna otra personita que me lo quiera contestar? I would like to visit Panama. Why? What? Why would you like to visit Panama? ¿Por qué? ¿Por qué le gustaría ir ahí? Excuse me, teacher. Can you hear me? No sé si me escucha, Excuse Kevin. Me, teacher. Sí, le pre... ¿Me escuchan? Yes, we can. No, no uh, yes. Ok, sí, me parecía que mi internet es inestable, me tiró yes, una nota. Ok, ok. The question was... For Kevin, why would you like to visit Panama? ¿Por qué le your, gustaría visitar your Panama? Your video is, is stopped. Really? Mm. Yo sí me puedo ver. I no, know. it's just... Some, the Zoom server is a trouble. Ah, but you can see me and hear me well. Yeah, we can see you. Yeah, oh, she means that sometime you are first. Ah, okay, don't worry, don't worry. Lo importante más que todo es que me escuchen. Sí, más que que me vean es que me escuchen. Okay, puede que sea porque me acaba de tirar una notificación de que el internet es inestable y no sé por qué es, porque hoy no está lloviendo, pero espero que en realidad esté funcionando bastante bien. Okay, uh, la pregunta era para Kevin que me dijo que quería visitar Panamá. ¿Por qué quiere visitar Panamá? Why is the reason why you want to go there? Mm, I like see, I would like see uh, the canal de Panamá. Okay, that's great. Mm -hmm. El canal de, de Panamá. Okay, that's a really good um reason to go to Panamá. Es una buena razón para ir a Panamá. Um, okay, another one. Mm. 
Mr. Teacher, why this time aren't the WhatsApp group done? I don't understand. What are you talking about? Si hay un grupo de WhatsApp, no está allí. Jimmy? I don't know what are you talking about. No, it's the first time and I don't be there. Ah, and okay, okay, okay. No está en el chat de WhatsApp. No. No. That okay, was le voy a strange pasar. for me because... Sí, sí, le voy a pasar el link, pero al, al finalizar la clase se lo paso, ¿ok? Para no interrumpirlo, no se preocupe. Yo se lo paso. It's okay, thank you. A pleasure. Ok, so uh, I'm going to give you my answer. I would like to visit... Um, let me see. I would like to visit Greece because um, there is a lot of Iceland that they are so pretty right there and they have like a lot of culture. Um, if you remember, I don't know if you know about it, but it's like um, or um, antepasados and they were for Greece and um, like and all of the culture that we know and they pass like to the romans to, and they born in in greece so i really will i really um would like to visit greece that's my answer okay it was good do you have any questions about the using of wood so tienen alguna pregunta de the the wood no one question Okay. So we're going to see the comparisons with additive. Comparisons with additive. Okay, for this, I need someone to read the questions and someone to read the comparatives, superlatives, and additives. Okay, so two volunteers. Okay, Martin. Read the questions. Okay. okay. Jimmy va a leer las preguntas y Martín los adjetivos comparativos y superlativos. Go, Jimmy. Which country is large? Canada or China? Canada is large than China. Uh, uh, oh, hold, hold the questions. Yeah, hold the questions. Hold questions. Which city has the largest population? Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo. Tokyo has the largest population of the three. What is the most beautiful mountain mountain in the world? I think Mount Fuji. Mount Fuji is the most beautiful. Thank you, Jimmy. Okay, Martin, you can read the adjective, comparative, superlative. Así. Adjetivo, comparativo, superlativo. Okay. Long, longer, the longest. Dry, drier, the driest. Big, bigger, the biggest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Okay. Thank you so much. You're doing fantastic, okay? Look at this. This is comparisons with adjectives. Son las comparativos y superlativos. Este es un tema eh, que utilizamos bastante... Ay, perdonen que me he picado un montón la nariz, pero es que tengo alergia. Eh, que utilizamos eh, comparativos y superlativos para comparar o para decir cuál es como el, eh, enfatizar cuál es como lo mayor o lo más grande o lo más bonito o como lo más, lo más, ¿sí? So, los comparativos tienen, ustedes ya saben que son los adjetivos, ya habíamos hablado de esto, son palabras que describen cosas o personas, ¿sí? Como um, long, que es como, ay, ¿cómo decir? Long es... 
Largo. Largo. <laughs> Largo, extenso. Right, thank you. Largo, extenso. Dry, that means como seco. Por ejemplo, big, que es grande. Famous, famoso. Beautiful, bonito. Good, es bueno. Y bad, que es feo o es malo. ¿Ok? Ustedes saben cuáles son los adjetivos. Cuando nosotros vamos a comparar, el adjetivo va a llevar la ER al final. Como ustedes pueden ver aquí. Which country is larger? ¿Cuál es el más largo? ¿Ok? Nosotros en el español decimos el más y luego decimos largo. En inglés se le pone la ER al, eh, al adjetivo para poder hacer la comparación. And you said, for example, um, en oraciones, my cell phone, for example, my cell phone is um, cheaper than yours. My cell phone is cheaper than yours. Mi teléfono es más barato que el tuyo. Cheaper, que viene de cheap, que es barato, y se le pone la ER. ¿Ok? Dry, pueden ver aquí que los, los adjetivos que terminan con Y, se les quita la Y, se les pone la I latina y luego la ER. Dryer. Eh, tenemos también que algunos adjetivos son bastante largos. Cuando la palabra es muy larga, se, los, se les pone more. Luego el, el adjetivo normal y luego el dan. El dan es para comparación, ¿ok? Uh, por ejemplo, si yo quiero decir eh, que Taylor Swift es más famosa que Kanye West. Um, Taylor Swift is more famous than Kanye West. Is more famous than Kanye West. More famous, porque famous es una palabra un poco extensa. También pasa con beautiful, con expensive, con comfortable y con todas las palabras que sean bastante largas. Eh, a las demás se les pone la ER. Um, a propósito de esto, bueno, les voy a explicar primero los superlativos. El superlativo es para decir que es lo más. Si ¿sí? no quiero decir, ya no estoy comparando dos cosas, sino que estoy diciendo que uno es lo más. Por ejemplo, lo más grande, lo más famoso, lo más bonito, lo peor, mm. lo mejor. Um, sí. Like, for example, I have the worst cell phone in the world. I have the worst, the worst, con ese T, cell phone in the world. Como el peor, ¿sí? No lo estoy comparando con otros. Estoy diciendo que este es el peor. De todos los que existen, es el peor. Uh, for example, I have the best uh, teacher in the world. Like me, the best teacher in the world. Like I am not doing like a comparison. I am just saying like this teacher is the best. Es la mejor. Sí, es, este profesor es la mejor, the best. No le estoy comparando. Podría compararlos y utilizar better. Like my teacher is better than yours. For example, como mi maestra es mejor que la tuya. My teacher is better than yours. O puedo decir, my teacher is the best, la mejor, ¿sí? Sin hacer la comparación, solo es la mejor. Para los superlativos se les agrega la EST. EST, ¿ok? En vez de la ER es EST. Entonces pasa a ser longest, driest, biggest. Y con las palabras largas siempre va a ser most, ¿ok? En vez de more va a ser most. Most famous, the, this is the, like, uh, Taylor Swift, the most. Famous singer in the world. La más famosa cantante en el mundo. The most famous singer. Um, Selena Gomez is the most beautiful woman in the world. La mujer más hermosa del mundo. The most. Ok, no le estoy comparando. Estoy diciendo que es la más. Ok. Um, con esto, con esto de los comparativos y superlativos. Yo recomiendo que ustedes vayan a internet y googleen comparativos y superlativos, adjetivos con comparativos y superlativos. Y les va a aparecer una larga lista. Apréndansela, porque hay, no les puedo dar una sola fórmula para cada uno, porque hay verbos que, por ejemplo, se les puede decir de las dos formas. O le puede agregar la ER, o le puede decir more, y el adjetivo. Hay un montón de verbos, de, de adjetivos, perdón, a los que les puede hacer esto, que son intercambiados, así. Entonces, igual que con los verbos, yo recomiendo ir a Google, googlearlo y aprendérselos, ¿ok? pero quiero saber si tienen una pregunta sobre esto que hemos visto. Y podemos utilizar estos que están aquí para hacer nuestro ejercicio. Teacher, uh -huh. una pregunta. O Mira. sea que todos los adjetivos que, que, que encontremos, todos los los objetivos que encontramos pueden ser comparativo y superlativo. Sí, sí, todos. Uh -huh. mm. Claro, todos los adjetivos pueden convertirse en comparativos y superlativos. Ok, gracias. Mm -hmm.
my pleasure. Y lo pueden buscar en Inter. Um, solo le pone en Google comparativo, comparativo y superlativo, se le va a salir una larga lista de adjetivos. Como les digo, adjetivos hay un montón, un montón, porque cada palabra que usted utiliza para describir algo es un adjetivo. Por lo tanto, um, igual que los verbos, hay que aprenderse los comparativos y superlativos de cada uno. Estos son como los más básicos, ¿verdad? Como long, drive, big, famous, beautiful, good. Bad. Por ejemplo, también está pretty, que es el comparativo es prettier y el superlativo es prettiest. Um, tenemos angry, que el comparativo es angrier y el superlativo es angriest, como el más enojado, angriest. Tenemos um, um, easy, que el comparativo es easier y el superlativo es easiest. Sí, y así hay un montón. Un montón, un montón de adjetivos que ustedes en realidad van a ir aprendiendo. Eh, se tienen que ir como memorizando más que una regla para esto. Yo les digo que la mayoría se les agrega la ER y la EST en comparativos y en superlativos. Pero si sí hay algunas como excepciones que ustedes van a poder ver. Y yo para eso recomiendo que ustedes lo investiguen cada uno. Y así como vayan viendo eh, cuáles pueden ir utilizando, cuáles son como los más comunes y así. So, any questions? No. Ah, veo que Jimmy le dejaron aquí, Mauricio le dejó el link del grupo de WhatsApp para que pueda ingresar. Gracias, eh, Mauricio. Así puede ingresar, Jimmy. Este es el link del grupo de WhatsApp. Ok. Eh, preguntas acerca de comparativos y superlativos. Este screen se los voy a mandar al grupo. Permítanme, se los mando. Ok, ya se los mandé. Por ahí van a tener este, este, um, este cuadrito que les va a ayudar a entenderlo y como les digo, googleen para que tengan algunas otras opciones y no solo las que están ahí, ¿sí? Um, utilicemos el internet para buscar más adjetivos y qué otros comparativos y superlativos podemos usar. Y si ya no tienen preguntas, vamos a hacer la speaking activity de hoy. Y esta es Great. Six comparisons. Eh, vamos a hacer oraciones, tres comparativas y tres superlativas, ¿ok? Cada uno, ¿ok? Cada uno de ustedes. Por cada personita van a ser seis. Y las van a compartir. Quiero ver. Permítanme. Sentences. Se les dejo por aquí para que lo recuerden. Ok, y lo van a hacer como, los voy a poner en los grupitos, en los breakup rooms, para que ustedes se puedan apoyar entre ustedes. Y al finalizar el tiempo, pues regresen aquí, vamos a ver las oraciones voluntariamente. Ok, do you have any questions? No, teacher. Ok, so you can get into the breakup rooms, go.
हेलो वर गेटिंग बैक आई हैव बिग प्रॉब्लम विथ दिस एप्लीकेशन आई शो टू स्टार्ट इन माय इन माय मोबाइल फोन बट नाउ आई हैव ट्रबल टू maybe is the ah no is better here okay are you having troubles with the with the plat no 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 with the platform with the me no what is it zoom <laughs> no i was i was in the in the web but now i'm the app in the mobile Ah, aha, aha. I understand. I understand. Um. Okay. Don't worry. The app is better. The app is better. Okay. Yes, um. Better. You are all here, I think. So, who wants to show me the the exercise? Uh. The exercise. Mm -hmm. I want to share Crisia. Okay, Crisia. Okay. <clears throat> Ahí va. Um, El Salvador is smaller than Guatemala. Lion is more dangerous than a cat. Drink water is better than coffee. Um, the other. Mm -hmm. um, Iker Casillas is the best goalie. Sleep late is the worst for me. <laughs> and my mother is the best of the world. Okay. Applaus to you, Grisia. You did it so great. Amazing. Okay. Estuvo bastante bien. I like your exercise. I love the cat one. El que habló de los gatos. I really love it. I love the tigers. They are like so cute. They are dangerous, of course, but they are so cute. But that's right. Okay. Thank you. Um, who else wants to share the exercise? Alguien más que me quiera compartir el ejercicio. Mm, the ramen soup is better than sopa de patas. Uh-huh. The, um, the day is better than night. Okay. I'm smaller than my own. Mm -hmm. uh, my hair is short and yours is large. Mm -hmm. uh, it's shorter than yours. Aha, uh -huh. excellent. Sorry, I forgot that. Yeah. Only that Mm -hmm. That's it. Hasta ahí. Yes, yes. Okay. Okay, you did it so great. Don't worry. Okay, guys, applause to you because you are doing fantastic and that was a really good exercise. So, I need to know if you have any more questions about comparisons and superlatives. Como les digo, yo les invito a que vayan a Google y se googlen eh, los adjetivos y comparativos y superlativos para que tengan una mejor idea de cómo implementarlos. Esto es como la base. So, questions? No, todo bien. Ok, so if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. Bye. See you. Take care. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. See you. Good night. Good night.